مسلما هست باید هم اینطور باشه کشور خودشونه همونطوری که شما عزیزان اول میگید ایران و بعد کشورهای دیگه اینا هم اول باید بگن آمریکا یا ممکنه حتی باید بگن اول کمپانی های بین المللی که اینا رو پشتیبانی میکنن و غیره پس این ما رو برمیگردونه و این حرفی است که ما در جنبش ایران فردا بارها زدیم امروز هم میخوام در رابطه با این صحبت کنم و به خصوص فردا که پخش مستقیما در سراسر ایران خواهیم داشت و داریم نزدیک میشیم به 22 خرداد و بعد بعد از اون معرفی نهاد مردمی این هستش که ما و شما از این کارهایی که میکنیم واقعا باید بدیم یعنی ما باید یک بررسی سیستماتیک از تمام کارهایی که انجام میشه بکنیم یعنی حتی این پیشنهاداتی که در رابطه با 22 خرداد شده تقاضایی که جوانان جنبش سبز کردن از سران جنبش سبز که آقا برید مجوز بگیرید برای روز 22 خرداد ظاهرا مجوزا تقاضا شده به احتمال زیاد جواب منفی میاد و حالا این و بعد اگه جواب مثبت بیاد خب شما قانونا آماده میتونید برید تظاهرات بکنید راهپیمایی بکنید اگر جواب منفی بیاد که احتمالشون خواهد بود پیشنهاد شده که صبح اعتصاب بعد از ظهر راهپیمایی و غیره یکی از عزیزان دیگری که در اینجا در این اتاق قبل از شروع برنامه صحبت میکرد میگفتش که نه به نظر من فقط و فقط تنها کاری که مردم داخل کشور باید بکنن اینه که فقط حضور پیدا کنن در خیابان ها هیچ کس خونه شون نمونه همه بیان بیرون پس ما به جایی که میرسیم این هستش که در وهله اول و من به بچه‌ها که به زودی شروع به صحبت خواهم کرد از دیروز هم گفتم سعی خواهم کرد که وقتی نوبت من میشه و اگر از من سوالی میکنید من سعی بکنم که تمام این صحبت های شما پیشنهادات شما رو در چهارچوب یک سیست یک پروسه و چهارچوب سیستماتیک بذارم یعنی در وهله اول شما از اون فکر کنید که هر کاری که میخواهید انجام بدهید چرا دارید اون کار رو انجام میدهید نتیجه ای که میخواهید بگیرید چه هست یعنی همیشه فرض بکنید که یک یک مستطیل بکشید جلوی خودتون روی تخت سیاه روی کاغذ این مستطیل چهار تا زاوی چهار تا چی میگن چهار قص... چهار تا چهار زل داره برسی آره زمان آره چهار چهار زل داره زمان هندسمون ایران سی سال پیش لغت ها داده این در این چهار زل زل دست راست از این مستطیل اونجا بهش میگن آوتپوت یعنی خروجی خروجی اون هدفی است که شما میخواین بهش برسید یعنی دقیقا میخواید ببینید که اگر و داخل مستطیل اون هدفه یعنی اون ه... ببخشید اون حرکته اون عمل کرده و معمولا عمل کرده با یک فعل مینویسن مثلا اونجا مینویسه تظاهرات بکنید اعتصاب میکنیم یا هر چیزی این میشه وسط مستطیل باید دید که از اون که خروجی این زل دست راست مستطیل چه نفعی به هدف اصلی خواهد رسید هدف اصلی ما همه برکناری مطلق حکومت ملا هاست برچیدنشونه و فوری بعد از اون یعنی یک هدف قسمت دومش استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران برای اینکه رفتن ملا ها به تنهایی کافی نیست مثل زمان شاه گفتن شاه بره بعد این چه بدبختی سرم در اومد با خمینی هر دو باید انجام بشه هم اخوندها باید برن ولایت فقیه باید بره و همین که فوری پشت سرش باید استقرار دموکراسی حقوق بشر بشه برابری خیلی خوب خواهد بود که ما هر کاری که از این بعد پیشنهاد میکنیم و هر کار کوچکی میخوایم بکنیم فرق نمیکنه تو ما رو امضا کردن نمیدونم انشا نوشتن چت کردن تو این اتاقاست صحبت کردن برنامه تلویزیونی بنده است برنامه تلویزیونی یکی دیگه است و تظاهرات شبنامه باید ببینید که این در کدوم قسمت مبارزه داره کار میکنه زل دست چپ این مستطیل میشه ورودی حرکت یعنی ما چه دا... الان در کجا هستیم چه وضعی داریم و با انجام دادن اون حرکتی که در داخل مستطیل اسمش رو نوشتیم امیدواریم که از این دست چپ که موقعیت کنونی ما هست به کجا برسیم در قسمت دست راست زل بالای مستطیل زوابط کار هست زوابط کار یعنی چی؟ یعنی مقررات، پیشنهات ها، زوابط که مثلا یه ذوابت این است که میتونه این باشه که آقا اگر اگر حرکت این هست برویم مثلا راهپیمایی بکنیم یکی از ذوابت اون بالا بعد میتونه این باشه که بدون اسلحه بروید چاقو و تفنگ و نارنجک کنه نروید یکی دیگه اش این است که چه میدونم شعار بد ندید فوش ندید چه میدونم زندانتون نبرد این میشه ذوابت کار یا گروه های کوچک بروید برقاسا بروید این میشه ذوابت کار و قسمت پایین مستطیل اگر 
اون زل رو نگاه بکنید اون رو بهش میگن مکانیزم مکانیزم یعنی چه نیروهایی چه سیستم هایی چه چیزی رو چه نیرویی رو استفاده بکنیم برای انجام اون کار اون قسمت مکانیزم کار یعنی زل پایین مستطیل مثالش میتونه کامپیوتر باشه تلفن باشه اصلا انسان ها باشن افراد باشه و غیره پس ما هر حرکتی رو اگه میخوایم بکنین اگر شما یک چند لحظه در رابطه بش با تفکر بکنید که این هدف اصلیش یعنی این به کدوم قسمت مبارزه کمک خواهد کرد چه ضوابطی ما باید رو رعایت بکنیم در انجام این عمل که اون زل بالاست چه نیروهایی در دست داریم و یا احتیاج داریم و یا باید داشته باشیم و میخواییم که بتونیم این کار رو بهترین نه انجام بدیم به اضافه این که باید تفکر بشه حالا اگر اون خروجی که میخوایم اون هدفی که میخوایم نشد اینها همش اون وقت باید یک ذریب ریسک هم داره من الان این صحبت رو دارم میکنم ببخشید اگر ممکنه کم زیادی حالا مهندسی و تکنیکی این حرفا باشه ولی این دقیقا مثالی از از کارهای سیستماتیک در این کاری که ما انجام میدیم یعنی این کاری که من خدمت رو میگم کارهایی است که خب سالها بنده و دوستانمون در نیروی هوایی آمریکا وزارت دفاع وقتی من مهندسی مشاور میکردم و غیره این چیزایی است که دنیا داره در اون ساعت انجام میده هر کاری که شما انجام میدید دو تا سه تا چهار تا ذریب مختلف داره قسمت اول ذریب هست ذریب خطر یعنی چقدر احتمال خطر هست یا ذریب شکست چقدر احتمال شکست این حرکت که میخواید بکنید هست و شکست رابطه مستقیم داره به نرسیدن به هدف ذریب دوم این هستش که ضرر به هدف اصلی در صورت شکست این حرکت اگر کاری میخواید بکنید باید ببینید که اگر این حرکت به نتیجه نرسه اون هدفی که میخواستیم بهش نرسیم که میشود اون رو مخش شکست اون حرکت بهش نگاه کرد چقدر ممکنه به هدف اصلی که هدف اصلی خودش تشکیل شده از شاید هزاران یا صدها هزار از این عملکرد های کوچیک یعنی شما اگر صفحه مستطیل صفحه کاغذ یا تخت سیاهی که جلوتون هست رو حالا عقبتر وایسید به جایی که یه مستطیل داشته باشید که یک عملکرد توشه حالا هزار تا مستطیل بذارید هر کدوم از این مستطیل ها هر کدوم میشه عملکرد مختلفه یکی میتونه باشه شبنامه شبنامه نویسی یکی میشه پخش برنامه رادیویی یکی میشه نمیدونم لابیگری پارلمان های دنیا یکی میشه نمیدونم تظاهرات غیره و غیره تمام اینها یه جوری به هم ربط دارن پس حرفی که من در این سال ها زدم و ما در اینجا انجام میدیم و نهاد مردمی دقیقا بر این بر اساس این ضوابط پروسه تشکیل شده است اینه که ما تا وقتی که نیاییم و کارهای مختلف رو تقسیم بندی نکنیم و بررسی سیستماتیک نکنیم که هر حرکتی دلیلش چه هست هدفش چه هست اگر موفق شد این خروجی هدف این مستطیلی که خروجیش هدف موفقیت هدف هست این وقت میشه ورودی به یک حرکت دیگر حرکت بعدیش چه هست مثل حرکت شنشنج دو سه تا شه بعدی ها رو نگاه بکنیم ببینیم اگر یک حرکتی میخوایم بکنیم و نیروهای لازم یعنی مکانیزم لازم که اون میشه زل پایین مستطیل رو نداریم پس اون ذریب شکست ممکنه بالا بره اگر ذریب شکست بالا بره چقدر به هدف اصلی ممکنه ضرر بزنه بعد, ش... بعد ذریب موفقیت هست چقدر که میشه برعکس ذریب شکست احتمال موفقیت چه هست و ذریب کمک موفقیت این حرکت به هدف اصلی چه هست مثلا بگیم آقا هدف این هستش که یا حرکت این هستش که یک نفر برده جلو خونش باشه دست بزنه خب اگه یه نفر تو تهران بره جلو خونه خونش دست بزنه نه که سر هزار نفر یه نفر خب این به احتمال زیاد احتمال خطرش خیلی کمی یا آقای یا خانمی رفته جلو اتاقش در خونش باید هم جلو داره دست میزنه و مکانیزمش هم هیچی واقعا لازم نداره همون فقط باید لباس تنش کنه بیاد جلو خونشون کنترلش هم از اون بالا این است که زوابطش هم نیتی خب فوش نده داد نزن به خومنی فقط دست بزن. پس ایشون سریع میتونه این کار رو انجام بده و موفق بشه ذریب شکستش هم کمه ولی چقدر ممکنه که این کمک بکنه به هدف اصلی که برچیدن حکومت ملا هاست مثال ساده ای بود که حالا شما در رابطه با 22 خوی خوردات کار صحبت میکنید و میگیم حالا مثلا ما بریم اعتصاب بکنیم نکنیم بیاریم تو خیابون نریم نمیدونم همه بیان تو خیابون حرفا اگر بشینید در رابطه با این یکم از این زاویه که من خدمتتون صحبت کردم فکر بکنید بعد خودتون به نتیجه‌ای میرسید که این مینیمم این حرکت 
چه شرایطی باید داشته باشه و اگر موفق بشه اولا که مقیاس موفقیت چه هست اون یه قسمت دیگری است که یادش فراموش کردم خدمتتون بگم و دلیلی که سخت هست الان اینا رو بهتون میگم چون عزیزانی که ما الان در داخل اتاق اینترنت هستن دسترسی به تصویر من و تلویزیون ندارن فقط از طریق صدا دارن میشنون و اینها رو بسیار دقیق‌تر میشود با شکل و کشیدن و ترسیم کردن این مستطیل‌ها و نشون داد که حالا این فایلاش هم درست کردیم و به زودی من این از طریق اینترنت پخش خواهیم کرد که شما عزیزان اینها رو هم بتونید دقیقاً ببینید